সম্মানিত মুসলিয়ানি কেরাম আল্লাহ তালা কোরআনি কেরিমে একটি সুরার প্রারম্ভে উল্লেখ করেছেন কিভাবে জান্নাতে যেতে হয় কোন কাজ করলে ফের দাউসের অধিকারী হতে পারে কোন কাজ করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে সেই বিষয়গুলো আল্লাহ তালা তুলে ধরেছেন তিনি বলেছেন যে সফল কাম হবে যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহ তালা কোরআনে ক্যারিম আয়ত বলেছেন দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ চায় সফল কাম হতে সফল কাম হতে চায় সে এমন কিছু কাজ করে যাতে চায় যা সবাই বলে যে এই লোকটি সফল কাম কিন্তু আল্লাহর দরবারে সফল কাম হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আসার পরে দুনিয়ার চাকচিককে ঘুরে না গিয়ে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের নির্দেশ মোতাবেক আমল করেছে এবং আল্লাহ তালার কথা শুনে চলেছে সেই প্রকৃত সফল কাম আল্লাহ তালা তিনি খারাপ প্রকৃত সফল কাম এই বিষয়টি এই সুর আল প্রারম্ভে বলেছেন আল্লাহ তারা বলছেন অবশ্যই অবশ্যই সফল কাম হয়েছে যারা ইমান এনেছে তারা সফল কাম হয়েছে সুতরাং তারা তারা তাদের উদ্দেশ্য প্রাপ্ত হয়েছে তারা তাদের তারা তারা যা যা চেয়েছে তা সবই পাবে আল্লাহর কাছে তাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে তাদের ভয় যা থেকে আছে ভয় থেকে তারা মুক্ত হবে এই সমস্ত লোকেরা এই কাজ যাদের কথা আলোচনা আসছে অর্থাৎ যদি দুনিয়ার বিপদ থেকে দুনিয়ার ফেতনা থেকে দুনিয়ার সমস্যা থেকে উত্তরণ করে আখরাতে আল্লাহ জান্নাতে যেতে চান তাহলে নিম্নের কাজগুলি করবেন যে কাজগুলির কথা আসছে সেগুলি অবশ্যই আমাদের করতে হবে এক নম্বর হচ্ছে ইমানদার হতে হবে এক নম্বর হচ্ছে আমাদেরকে ইমানদার হতে হবে আল্লাহ তালা সেই জন্য বলছেন মিনুন ইমানদার হতে হবে ইমানদার শুধু মুখের দামির বিষয় নয় ইমানদার হচ্ছে তাওহিদকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন তাওহিদুল রুবিয়া তাওহিদুল আসমাসিফা তাওহিদুল ইবাদ আবার তাওহিদুল লোহিয়া এগুলিকে যথাযথভাবে যারা বাস্তবায়ন করেছে তারা সফল কাম হওয়ার প্রথম কাতারে রয়েছে অর্থাৎ তারা প্রথম সফল কাম হবে একদিন এক বাগানে ছিলেন আবু উদার রাজন সেই বাগানে প্রবেশ করলেন প্রবেশ করার পরে রসুল্লাহ সাল্লামের সাথে কথম কথনের মাধ্যমে তিনি বললেন রসুল বললেন যে কেউ আল্লাহর জন্য একান্তভাবে আবাদত করেছে তার সাথে কাউকে শরিক করেনি তুমি তাকে সুসংবাদ জানাও জান্নাতের আবু আনহু এই ঘোষণা নিয়ে বের হওয়ার পথে ওমর রাজি আনহুর সাথে সাক্ষাৎ হলো তিনি বললেন যে এই জুতা জোয়া নিয়ে রসুলের জুতা জোয়া নিয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ তখন আবু রাজি আনহু বললেন আমি বের হয়েছি এই সুসংবাদ জানাতে যে যারা এই আল্লাহ তাহির প্রতিষ্ঠা করবে আল্লাহর পর যথাযথ ইমান আনবে আল্লাহ তাহিদকে যারা জীবনে সর্ব অবস্থায় খেয়া থাকবে শিরিক করবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাদের জন্য জান্নাতে সুসংবাদ দিয়েছেন এটা জানাতে আমি বের হয়েছি ওমর রাজি আল্লাহ আনু তারের তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে বললেন এটা তুমি করতে যেও না আবু উদার রাজি আলম ফিরে আসলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে রসুল্লাহ সাল্লাম কে আসা রসুল জিজ্ঞাসা করলেন ফিরে আসলে কেন রসুল্লাহ সাল্লাহ প্রশ্নের উত্তরে আবু দর বললেন আমাকে ওমর ঝাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে ইতিমধ্যে ওমর এসে উপস্থিত তিনি বললেন যে ইয়া রাসুল্লাহ আপনি যদি এই সুসংবাদ দেন মানুষ আর আমল করবে না এর উপর নির্ভর করে বসে থাকবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম তখন বললেন যে তাহলে তাদেরকে আমল করতে বলো এর উপর যেন ভরসা না করে থাকে তাহলে বোঝা গেল যে তাহিদ আসলেই মুক্তির বিষয় কিন্তু তাহিদের প্রমাণ পাওয়া যাবে যদি কেউ আমল করে যদি যদি কেউ বলে আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ তালা যদি কেউ বলে রব্বুন আল্লাহ 
রবে আল্লাহকে রব মানার যত যত রকমের উপায় উপকরণ রয়েছে সেগুলি তাকে দেখাতে হবে যে আমি সত্যি সত্যি আল্লাহ তালাকে রব মানি আল্লাহর ইবাদত করতে হবে তাকে ডাকতে হবে সর্ব অবস্থায় তাহলে বোঝা যাবে যে সত্যি সত্যি সে আল্লাহকে রব হিসাবে মেনেছে এজন্য পরবর্তী অংশ আয়াতের পর অংশ বলা হয়েছে তুমমাস্তাকামু তারপর এই রব মানার উপর দৃঢ় রয়েছে অর্থাৎ আমলে সরেহ করেছে এজন্য ইমানদার সকল কাম হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই আল্লাহ তালা কোরআন করিম বলেছেন कखमानदार एफर एक रकम होते ईमानदार अवश्य सफल कम होमान और कान गुलते सफल कम होते हम জানতে হবে যে আল্লাহ তালার জাত আছে তার সিফাত আছে এবং তার আপাল আছে 